שלום לכולם וברוכים הבאים לוידאו נוסף. היום הוידאו מוקדש לכם השופטים. אם אתם מחפשים דרך נחמדה, מעניינת ומגוונת לנהל את משחקי הליגה או בטורנירים או בכל מסגרת אחרת שבה תשפטו, אני אראה לכם פתרון נחמד שייתן לכם מענה בדיוק לזה. בואו נתחיל. האפליקציה שאני אראה לכם היום מיועדת נכון לעכשיו רק למכשירי אנדרואיד, יכול להיות שבהמשך היא תקבל עדכון גם לאייפון ויכול להיות שיש אפליקציות דומות אחרות שמתאימות לשתי מערכות ההפעלה, נכון לכרגע מה שאני אראה לכם הוא מתאים לאנדרואיד, ניגש לחנות האפליקציות ונחפש אפליקציה בשם וולייבול רפרי ונגיע לאפליקציה שזה האייקון שלה, כדור רף בצבע צהוב כחול, וולייבול רפרי, לי היא כבר מותקנת בטלפון, לכם כנראה יופיע התקנה, אז אפשר להתקין ולגשת אליה ישירות מהמכשיר שלכם. אחרי שהתקנו את האפליקציה, אנחנו ניכנס אליה דרך האייקון הצהוב כחול, כמו שהופיע לכם קודם, ואנחנו נקבל את מסך הבית, מסך הפתיחה של האפליקציה. אנחנו נתעכב כרגע על שתי האפשרויות הראשונות כאן בצד ימין ובואו ניכנס פנימה ואני אראה לכם איך מעדכנים את הפרטים הרלוונטיים כדי להתחיל במשחק. נלחץ על הלחצן כאן אינדור וולייבול 6 על 6 ונקבל את המסך הזה שבעצם במסך הזה אנחנו יכולים להזין את פרטי הקבוצות, השחקניות ושאר הדברים הרלוונטיים כדי שיהיה לנו לצורך המשחק. לפני שנגיע לפרטי הקבוצות, כמה דברים שכדאי לוודא שהם מעודכנים כמו שצריך, אנחנו נלך ללחצן הזה שאלה בעצם חוקי המשחק, שוב כרגע זה מותאם לכדורף, אנחנו נשנה פה כמה דברים כדי שיתאימו לנו. מספר מערכות, אנחנו נשנה את זה לטוב משלוש מערכות. מספר נקודות, בחלק מהליגות זה עד 25 נקודות כל מערכה, בחלק מהליגות עד 21, או אם זה בטורנירים אפשר 18 או פחות, אנחנו כרגע נשאיר את זה על 25 נקודות. במקרה של מערכת שובר שוויון אחרי 1-1 בשתי המערכות הראשונות, יש לנו מערכה שלישית, כרגע זה מוגדר 15 נקודות, אז אנחנו נשאיר את זה ככה, כי בכל הליגות מערכה שלישית היא עד 15 נקודות, ואנחנו נוודא שהאפשרות הזאת של שתי נקודות הפרש מוגדרת כמו שצריך, כי... בכל מערכה צריך לפחות שתי נקודות הפרש כדי לנצח, כמו במקרים של 24-24, 14-14 וכדומה, וכך בעצם סיימנו להגדיר את הכללים והנהלים המקובלים ברוב המשחקים, ואנחנו נעבור לשלב הבא. מכאן נעבור להגדרת פרטי הקבוצות כפי שמופיעות בטופס, נלחץ על הקבוצה הראשונה, הום טים, לנו זה לא משנה כי אין ממש קבוצות ביתיות, ונלחץ על החלון הזה כדי להזין את שם הקבוצה הראשונה שאנחנו רוצים להכניס, ייפתח לנו חלון, בואו נקרא לקבוצת האלופות וסיום, ומופיע לנו פה. פה לא כל כך קריטי לגבי הניהול של המשחק, אבל כדי לדייק בואו נשנה את המגדר לנקבה. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלק מאוד חשוב שצריך לשים אליו לב, שזה בעצם בחירת השחקניות שמופיעות בטופס לפי מספרי החולצה. אז אנחנו ניקח לצורך הדוגמה את המספרים 1, 2, 3, 4, 5, 6. כך הלאה עד מספר 12. אם יש יותר שחקניות אפשר לסמן מספרים נוספים, אם יש פחות אז פחות. במידה ויש שחקנית עם מספר גבוה יותר ממה שמופיע כאן, אפשר פשוט ללחוץ על סימן הפלוס, ויפתחו לכם כאן עוד אפשרויות. עד מספר 100 אפשר להגיע אם תלחצו שוב על פלוס, כרגע לא צריך. בואו נלך עם המספרים האלה שמופיעים פה, נתקדם הלאה, נבחר את הקפטנית, בואו נגיד שהקפטנית היא מספר 8 כאן, ויש אפשרות גם לסמן את שחקנית הליברו, אם יש לה מספר, אם אין לה מספר מספר אפשר להשאיר את זה ריק, לא כזה קריטי לצורך העניין, נשאיר את זה כרגע ריק ובעצם יש לנו את כל הסגל הרשום בטופס, שוב, ודאו שכל המספרים תואמים, שלא פספסתם כלום, שלא טעיתם בשום מספר בזה סיימנו בעצם את הקבוצה הראשונה ואנחנו נעבור לקבוצה השנייה ועכשיו נזין את שם הקבוצה השנייה, בואו נקרא לה המעופפות גם פה את אותו דבר אם צריך נשנה את זה לנקבה ונבחר את המספרים, בואו נלך עם מספרים אחרים ממה שהיה לנו קודם, 15-16 וכך הלאה, בואו נבחר גם את 13, 
אותם שיהיה מעניין. גם פה אפשר לבחור את הקפטנית, אם זאת 15, אם אנחנו רוצים לשנות, נשנה ל-20. גם פה נושא הליברו לא חובה, אם יש מספר, אם רשום לה L או חולצה חלקה, אפשר להשאיר את זה בלי, לא כזה קריטי. וסיימנו להזין את הפרטים של שתי הקבוצות. שוב, ודאו שכל המספרים בשתי הקבוצות תואמים לטופס של המשחק. אפשר תמיד לחזור לקבוצה הראשונה, לקבוצה השנייה. כרגע אנחנו נוכל לראות שהצבעים באפליקציה יופיעו תכלת ואדום, זה כמובן לא חייב להתאים לצבעים של החולצות במגרש, זה רק לצורך המחשה באפליקציה, ובזה סיימנו את הגדרת הפרטים של השחקניות שיעלו למגרש במשחק, והשלב הבא הוא ללחוץ על הכפתור הזה כדי לעבור לניהול של המשחק עצמו. אוהבים את הערוץ שלי? הירשמו לערוץ כאן למטה בחינם. וכך תוכלו לקבל עדכונים על סרטונים שיעלו כאן בעתיד, ויש גם דרך נחמדה שתוכלו לפרגן ולעזור לתמוך בערוץ. תודה. אנחנו נלחץ על הכפתור הזה כאן, Start the Match, להתחיל את המשחק. תקפוץ לכם כאן התראה, האם אתם מאשרים את ההגדרות של שתי הקבוצות שרשמתם קודם, מספרי השחקניות, קפטנית וכדומה. בהנחה שהכל בסדר, אנחנו נלחץ על אישור, ואנחנו מגיעים למסך הראשי, שבו אנחנו ננהל את המשחק, והוא בעצם מתחלק לשני חלקים עיקריים. החלק הימני, שבו מופיעים פרטי הניקוד, פסקי זמן, כרטיסים, זריקת פתיחה, ושמות הקבוצות. עוד שנייה ניגע בזה. זה, והחלק השמאלי שבו מופיע סדר השחקניות על המגרש ועוד כמה נתונים שאנחנו נוכל לעבור עליהם בקצרה עוד מעט. נתחיל מהחלק הזה דווקא, החלק של העמדת המשחק, כי זה החלק הכי חשוב לפני שאנחנו מתחילים לנהל את המשחק, ובעצם זה מראה לנו את סדר העמדה כפי שאנחנו נקבל בפתקית מהרשם או הרשמת, ולפי זה אנחנו נעדכן פה את השחקניות וסדר העמידה שלהם. כרגע קבוצת האלופות מופיעה בצד ימין של המגרש. וקבוצת המעופפות בצד השמאלי. במידת הצורך, אם הקבוצות עומדות הפוך, אנחנו נלחץ כאן על הכפתור הזה של שני החצים, והסדר יתהפך, המעופפות עברו ימינה והאלופות שמאלה. שוב, זה תלוי מה יצא בהגרלה, איזה קבוצה בפתיחה, איזה קבוצה בחרה מגרש וכדומה, אז תשנו את זה לפי הצורך, כרגע אני מחזיר את זה למצב המקורי. ואנחנו נעדכן את מספרי השחקניות, כפי שקיבלנו בפתקי. נתחיל מקבוצת האלופות, בעמדה 1, בואו נגיד ששחקנית מספר... 5 עומדת, בעמדה 2 שחקנית מספר 8 שהיא הקפטנית מסומנת כאן בקו תחתון, בעמדה 3 שחקנית 9, בעמדה 4 שחקנית 12, בעמדה 5 שחקנית 3 ובעמדה 6 בואו נגיד ששחקנית מספר 7. תקפוץ לכם כאן הודעה כדי לוודא אם כל מה שהזנתם נכון, אם הכל נכון, אישור. במידה והתבלבלתם, טעיתם במספר או משהו כזה ולפני האישור הסופי של ההרכבים, תמיד אפשר ללחוץ על המספר הרלוונטי ו... לעדכן מספר אחר, בואו נגיד שטעינו כאן בעמדה מספר 6 ואנחנו רוצים לעדכן שבמקום מספר 7 תעלה שחקנית אחרת, אז אנחנו פשוט לוחצים ושוב תקפוץ לנו התראה, אם עכשיו הכל נכון אחרי שאישרנו את ההרכב הפותח, אז אנחנו עוברים לקבוצה השנייה על אותו עיקרון גם פה תקפוץ הודעה כדי שתוודאו שהכל תקין, ואם הכל תקין ונכון אז מסמנים אישור ובעצם אנחנו מוכנים לבדיקת השחקניות כפי שהן עומדות על המגרש וזה מה שנעשה לפי מה שסימנו כאן אחרי שווידאנו הכל וכל השחקניות עומדות לפי הסדר שקיבלתם אז אפשר להתחיל במשחק ואנחנו נוודא את הפרטים הבאים קודם כל אנחנו נבדוק שסדר הקבוצה הפותחת עם הזריקה הראשונה עם הסרב הוא מופיע כמו שצריך במידה והאלופות מתחילות עם הסרב הראשון אז הכדור יהיה בצד הזה, במידה והמעופפות מתחילות עם הסרב הראשון, אנחנו פשוט נקליק על הכדור והוא יעבור לקבוצה השנייה, כמו שאתם יכולים לראות הכדור פה ליד השחקנית בעמדה 1 בקבוצה האדומה, בקבוצת המעופפות, ואם צריך להעביר אז אתם רואים זה עובר פה לשחקנית בעמדה 1 בקבוצת האלופות, ואנחנו מתחילים במשחק, זריקת הפתיחה היא של האלופות, במידה והמעופפות עשו את הנקודה הראשונה, אנחנו פשוט נקיש על הלחצן האדום פה, וברגע שאנחנו מקליקים, גם נוספת לנו כאן נקודה, וגם בגלל שהסרף עובר מהקבוצה הזאת לקבוצה הזאת, מקבוצת האלופות לקבוצת המעופפות, אז יש לנו כאן סבב בסדר של השחקניות, ואוטומטית השחקנית הבאה תופיע פה עם הכדור. בואו נגיד ששחקנית 20 הוציאה סרף, שוב המעופפות עשו נקודה, אז כמובן שאותה שחקנית תמשיך לזרוק. אם בנקודה הבאה האלופות עשו נקודה, אני עכשיו אקליק על הלחצן הזה של הניקוד, ואוטומטית יהיה לנו פה סבב בעמדות, אפשר לראות, אני מקליק, והנה הקבוצה 
החליפה את סדר העומדות ועכשיו שחקנית שמונה היא בסר וכדומה בואו נריץ ככה כמה נקודות קדימה כי הבנתם את הרעיון ועכשיו הגענו לשלב שבו קבוצה רוצה לקחת פסק זמן בואו ניקח לצורך הדוגמה שקבוצת האלופות, הקבוצה בצבע תכלת, רוצה לקחת פסק זמן. לצורך העניין יש לנו לחצנים רלוונטיים בצד של כל קבוצה. יש לנו שני לחצנים כאן עם סימן של שעון ועם סימן של כרטיס, שעוד שנייה ניגע גם בו. ואותו דבר יש גם בצד הזה. אם הקבוצה הכחולה, קבוצת האלופות, רוצה לקחת פסק זמן, אנחנו נלחץ על הכפתור, אנחנו נקבל פה התראה אם אנחנו מאשרים את פסק הזמן, נאשר אותו ותתחיל לרוץ פה הודעה עם הזמן. של חצי דקה שיש לכל פסק זמן. אפשר להשאיר את זה כמו שזה, או שאפשר להעביר את זה לרקע, ואז זה יעבור כאן לפינה הימנית, ותוכלו להמשיך לעקוב אחרי הזמן. וברגע שמסתיים הזמן, הוא ייעלם כאן, ואמור להישמע לכם גם איזשהו צליל שמתריע על זה שהסתיים פסק הזמן, וממשיכים במשחק. זריקת הפתיחה היא אצל 17, נריץ עוד כמה נקודות. והגענו לנקודה שאחריה זה מראה לנו שאמורה להסתיים המערכה אם קבוצת המעופפות תעשה עוד נקודה בואו נגיד שקבוצת האלופות עשתה עדיין תקפוץ לנו התראה שזאת נקודת מערכה וזריקה פתיחה והמעופפות עשו נקודה ברגע זה הסתיימה המערכה אנחנו לוחצים אישור ומתחילה לנו כאן הפסקה של שלוש דקות בין המערכות שבזמן הזה הקבוצות מחליפות מגרשים זה כל מה שקורה בהפסקה בין המערכות ותקפוץ לנו כאן התראה האם להחליף מגרשים מה שמקובל בדרך כלל בין המערכה הראשונה והשנייה נלחץ כאן אישור ואוטומטית שתי הקבוצות החליפו צדדים גם פה פה מופיע לנו בינתיים תוצאת המערכה הראשונה למקרה ותרצו לנהל מעקב בהמשך ואנחנו מוכנים לפתיחת המערכה השנייה גם פה נקבל את פתקיות העמדה מהרשם או הרשמת ונגדיר את מספרי השחקניות כפי שקיבלנו כרגע אני בוחר בצורה אקראית אתם תעשו כמובן לפי הפתקיות שוב השאלה אם הכל תקין ומאושר נלחץ אישור גם פה נקבל התראה האם הכל מאושר ותקין, נלחץ אישור. עכשיו הערה קטנה חשובה, במידה והקפטנית לא עולה בהרכב, אז תקפוץ לכם הודעה לבחור קפטנית אחרת מאלה שכן על המגרש, אז פשוט לוחצים על המספר הרלוונטי, ואנחנו מוכנים להתחיל את המערכה השנייה. פה בינתיים יעלה לכם הזמן שהיה עד תחילת המערכה, ואנחנו מתחילים, זריקת הפתיחה היא אצל המעופפות, הכדור תוודאו שהוא פה בצד הנכון, ומתחילים. אני אריץ כמה נקודות, כי אתם כבר מבינים ומכירים את הרעיון. בואו ניקח עכשיו מצב שקבוצת האלופות רוצה פסק זמן, אנחנו בוחרים פה, מקבלים אישור, חצי דקה רצה, כרגע אני אדלג על העניין הזה כי אתם מכירים כבר את הרעיון מההסבר הקודם, ועוד משהו שלא ציינתי, ברגע שקבוצה לוקחת פסק זמן, פה יופיע בנקודה האפורה והכתומה כמה פסקי זמן לקחה כל קבוצה, נקודות כתומות מסמנות כמה פסקי זמן נותרו ונקודה לבנה מסמנת כמה פסקי זמן נלקחו. בואו נגיד שחזרנו למשחק אחרי פסק הזמן, עוד כמה נקודות. וקבוצת האלופות רוצה לקחת פסק זמן שני, שוב נאשר את הטיימאוט, נדלג על זה כי אתם מכירים, ותקפוץ לנו פה התראה שאין פסקי זמן נוספים לקבוצת האלופות, כי כמובן לכל קבוצה יש רק שני פסקי זמן בכל מערכה, גם במערכה השלישית, וממשיכים לשחק. עכשיו בואו נגיד שהקבוצה האדומה, קבוצת המעופפות רוצה לקחת פסק זמן על אותו עיקרון, נחכה שחצי הדקה תעבור, אני אדלג על זה כמובן. פה מראה לנו שקבוצת אלופות סיימה עם פסקי הזמן, לקבוצת המעופפות נותר פסק זמן אחד, אם היא תיקח אותו שוב אז גם לה יופיעו שתי נקודות אפורות, לבנות. עדכון חילופים במשחק במידה ואנחנו רוצים לעדכן חילוף של שחקנית בקבוצה מסוימת, אנחנו פשוט נלחץ על מספר השחקנית הרלוונטית. בואו נגיד שכרגע בקבוצה הזאת שחקנית מספר 6 יוצאת, ובמקומה נכנסת שחקנית מספר 10 שיושבת על הספסל, אנחנו נלחץ על 10, וכאן אנחנו יכולים לראות ששחקנית 10 מעודכנת עכשיו שהיא בתוך המגרש בעיגול הגדול, ויצאה במקומה שחקנית 6 שנמצאת על הספסל. כשכמובן לפי החוקה 
שחקנית 6 היא היחידה שיכולה להחליף חזרה את מספר 10, כמובן לא כולל מקרים של חילופים חריגים ומקרים שצריך לטפל בהם באופן נפרד, וממשיכים לשחק. בואו נגיד כרגע שקבוצת המעופפות רוצה לעשות חילוף, ובמקרה הזה שחקנית 20 יוצאת, שהיא גם הקפטנית, ואני אראה לכם מה קורה כרגע, בואו נגיד ששחקנית 24 מחליפה אותה, ומבקשים לשאול מי הקפטנית שתהיה על המגרש, כי מספר 20 כרגע על הספסל. אז אנחנו נחליט שלצורך העניין, השחקנית שהחליפה אותה 24 היא הקפטנית, אז כרגע מסומן 24, ואנחנו יודעים ששחקנית 20 על הספסל, וכשהיא תחזור היא תהיה אוטומטית הקפטנית על המגרש, וממשיכים לשחק, כמובן אם יש עוד חילופים, אז על אותו עיקרון, תמיד בעיגול הגדול השחקנית שבתוך המגרש, ובריבוע הקטן השחקנית שהוחלפה ונמצאת כרגע על הספסל, אז זה גם יעזור לכם לעקוב בקלות. שהשחקניות הרלוונטיות מחליפות אחת את השנייה חזרה במקרה הצורך. עד כאן נושא החילופים. במידה ונשלף כרטיס למאמן או שחקנית, אנחנו נלך לאפשרות של סימון הכרטיסים. בואו נגיד שלקבוצת המעופפות נשלף כרטיס, אנחנו נלחץ על הלחצן הזה ונלך לאפשרות הזאת, כאן בצד שמאל. במידה וזאת שחקנית שמקבלת את הכרטיס הצהוב ואנחנו נבחר במספר, במידה והמאמן או המאמנת מקבלים כרטיס, אנחנו נבחר במאמן או מאמנת, נסמן פה את ההתראה, simple warning, ואישור, ויש לנו כאן אישור שכרטיס צהוב נרשם לחובת המאמן או המאמנת של קבוצת המעופפות, וממשיכים לשחק. יש לנו כאן התראה שזאת נקודת מערכה, כי אחת הקבוצות הגיעה ל-24, בואו נגיד שהיא שוב עשתה נקודה ונגמרה מערכה, שוב יש לנו שלוש דקות. הפסקה ואנחנו הולכים לעשות הגרלה לקראת המערכה השלישית והמכרעת. אחרי שביצענו את ההגרלה ונקבע סדר הקבוצה הפותחת וסדר העמדה וכולי, אז אנחנו חוזרים שוב על אותו תהליך, נבחר שוב מספרים אקראיים לצורך העניין, נקבל התראה אם זה מאושר, נגיד שכן, את העיקרון בקבוצה השנייה. אישור ואנחנו מוכנים לפתיחת המערכה השלישית. פה אפשר לראות בינתיים את תוצאות שתי המערכות הראשונות. שוב אנחנו חוזרים, אם הסדר הוא נכון, מעופפות בצד ימין ואלופות בצד שמאל, אז משאירים ככה. אם צריך להחליף צדדים, אנחנו לוחצים כאן, ואז מיקום הקבוצות משתנה מימין לשמאל, ואנחנו מוכנים. אם צריך להעביר את הכדור לקבוצה הרלוונטית, לוחצים פה, ואז הכדור עובר לשחקנית. בזריקת הפתיחה כמו שצריך ואנחנו מתקדמים עם המערכה השלישית ומתחילים במיקוד. עכשיו עקרונית, בגלל שזה מותאם קודם כל לכדורעף, בכדורעף באמצע המערכה הקובעת מחליפים מגרשים, כאן אין לנו צורך בזה אז אפשר ללחוץ אמנם אישור וזה יעשה את ההחלפה אבל אנחנו נחזיר את זה למצב הקודם וממשיכים בניקוד. והגענו לנקודת מערכה בואו נגיד שבמקרה הזה הקבוצה עשתה שוויון 14, כמובן שהמשחק ממשיך עד 16, שוב תקפוץ לנו פה התראת נקודת משחק, ובואו נגיד שהקבוצה ניצחה, נגמר 16-14, 2-1 במערכות לקבוצת המעופפות, ובזה סיימנו את המשחק. עכשיו נעבור לחלק הזה, שפה תוכלו לראות כמה נתונים סטטיסטיים למעקב, או אם תרצו לברר משהו שקרה במהלך המשחק, אז בצד הזה זה כמובן סדר העמדה כמו שהוא מופיע פה למטה. בלחיצה על החץ כאן נוכל לקבל את סדר הניקוד והפעולות שקרו במשחק, מי עשתה נקודה, באיזה שלב, לפי איזה סדר וכדומה. כמובן גם מופיע באיזה שלב ובאיזה נקודה קבוצה לקחה פסק זמן, בחלק העליון מופיע פסק הזמן שלקחה הקבוצה בצבע תכלת, קבוצת האלופות, ולמטה מופיע החלק של קבוצת המעופפות, וכשבוצע חילוף, באיזה שלב בוצע החילוף, ותוכלו לעקוב גם אחרי זה. כאן בחצים האלה אנחנו עוברים, אנחנו יכולים לראות איזה חילופים בוצעו ובאיזה שלב של ניקוד במשחק. קבוצה התכלת, שחקנית 10 ושחקנית 6 ביצעו החלפה ביניהם וקבוצה אדומה, קבוצת המעופפות, שחקניות 20 ו-24 ביצעו החלפה ביניהם שוב אפשר לראות באיזה שלב של ניקוד זה בוצע אנחנו עוברים ללחצן פסקי הזמן פה אפשר לראות באיזה מצב ניקוד כל קבוצה לקחה את פסק הזמן בצד הזה הקבוצה התכלת, קבוצת האלופות, בצד הזה 
שני פסקי הזמן של קבוצת המעופפות, ואם נשלפו כרטיסים, אז אפשר לראות גם פה באיזה שלב נשלפו הכרטיסים. שוב, כל הנתונים האלה הם לצורך סטטיסטיקה או מעקב, או אם צריך לעשות בירור מול הטופס, מול הרשם וכדומה. גם זה שיהיה לנוחיותכם. בכל שלב ניתן לחזור על הפעולה האחרונה על ידי לחיצה על כפתור חזור. במידה ובשלב מסוים צריך לחזור למסך הבית של האפליקציה, אנחנו ניגש לשלוש הנקודות ונעשה Back to Home Page ותקפוץ לכם פה התראה שאפשר להמשיך במשחק מאותה נקודה גם בשלב מאוחר יותר. לוחצים על אישור, חזרנו למסך ההתחלתי כשנכנסים לאפליקציה, זאת האפשרות שכבר עברנו עליה, ואם אנחנו רוצים לחזור ולהמשיך במשחק מאותה נקודה שעצרנו, אנחנו נלחץ פה ונמשיך מאותה נקודה, אותו ניקוד, זריקת הפתיחה, סרב אצל הקבוצה הרלוונטית, ואנחנו ממשיכים. טיפ קטן ושימושי שאני יכול לתת לכם הוא שתנסו למצוא איזשהו מתקן שתוכלו לחבר בעזרתו את הטלפון למגדל השיפוט או לעמוד הרשת וכך יהיה לכם נוח וקל יותר להשתמש בטלפון ובאפליקציה. אני מקווה שהווידאו הזה נתן לכם מענה לאיזשהו פתרון יצירתי ומקורי שאיתו תוכלו לנהל משחקים בצורה נחמדה ומגוונת יותר. אם תרצו לעשות רענון קטן לסימוני השופטים ומה הם אומרים אז בווידאו הזה כאן יש לכם את כל המידע שתצטרכו, ואנחנו נתראה בווידאו הבא.